Properties of Addition Sa araw na ito, pag-aaralan natin ano yung mga properties of addition. May tinatawag na commutative property of addition, may associative property of addition, and identity or zero property of addition. Ang ating life encouragement ay mas mabuti ang pagtatapos kaysa sa simula. Ang pagiging matiisin ay mas mabuti kaysa sa pagiging mapagmataas. Yan ang ating life encouragement. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-upload ko kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Magandang araw muli mga bata. Ako nga pala si Teacher Kalumpang, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto sa oras na ito. So, ngayong araw na ito, marami ka na namang matututunan. Ang layunin sa araling ito ay matututunan mo, matutuhan mo ang iba't ibang uri ng properties ng addition. Commutative associative, identity, or zero property of addition. Aralin mo muna, muna natin ano ang ibig, ibig sabihin ng commutative property of addition. Ang commutative property of addition says that changing the order of addends does not change the sum. So, kahit mang pagbalik ta rin, baguhin ang kanyang mga addends, hindi pa rin magbabago ang kanyang sagot o sum. Ayan. Halimbawa, 4 plus 7 equals 11. Kung babaguhin natin, 7 plus 4 equals 11. Wala siyang nagbago. Nagbago lang ang pwesto, pero hindi nagbago ang sagot. Halimbawa nito, 2 plus 4 equals 6. 4 plus 2 equals 6. Nagbago ang pwesto, pero ang sagot hindi. Ayan, katulad dito, 4 plus 3 equals 7. 3 plus 4 equals 7. So, nagbago ang pwesto, pero ang mga sagot ay hindi nagbago. Ang tawag natin dyan ay commutative, commutative property of addition. So, ang kasunod nating pag-aaralan ay associative property of addition. Ano nga ba ang associative property of addition? Basahin natin ang sabay-sabay. The associative property of addition says that changing the grouping of the addends does not change the sum. Okay, halimbawa nito, kahit baguhin mo lang kanyang addends, ang tawag sa mga ito, ito, itong 4, 7, 2, ang tawag sa kanya ay addend. Ito namang 13, ang tawag sa kanya ay sum. Ito, kung, kung pagdadagdag, makikita natin ang cross na sign. Ito. Ito naman ang tawag dito ng dalawang guhit ay equal sign. Ito, close parenthesis. Ito naman, open parenthesis. Tandaan natin ha, kahit mabago ang pagkakagroupings niya gamit ang close and open parenthesis, hindi pa rin mababago ang sagot. Okay, tingnan natin. Ayan halimbawa. Ayan, isa pang halimbawa. 3 to 4 plus uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 2 equals 13. Ayan. 4 plus 7 plus 2 equals 13. Walang pinagbago ang sagot. Parihas lang. Magkatulad lang, naiba lang ng grouping gamit ang close and open parenthesis. Tandaan natin, ang tawag natin dito ay close and open. Ito, close, ganyan. Ito naman, open parenthesis. Identity or zero property of addition. The identity or zero property of addition says that any addend added to zero 
The number itself is the sum. Let's say, 0 plus 13 equals 13. 189 plus 0 equals 189. Ayan. 2 plus 0, 2 pa rin. Ayan. 19 plus 0, 0 pa rin. Halimbawa, 1,000 plus 0, 0 ay 1,000 na uh, ang sagot. Uh, ito, halimbawa, ang 19 plus 0, ang sagot natin ay 19. Halimbawa, uh, 300 plus 0, ang sagot natin ay 300 pa rin. Subukan naman natin kung may natutunan tayo sa ating aralin kung naalala natin ang pagkakaiba ng commutative property, associative at identity or zero property of addition. Okay, panuto, tukuyin kung anong property of addition ang ipinakikita sa equation. Number 1, 42 plus 33, 33 plus 42. The answer is, tama ka, ang galing-galing mo, commutative property of addition. Number 2, 23 plus, ay, 35 plus 0 equals 35. Ang ating sagot ay identity property of addition or zero property of addition. Number 3, 11 plus, open parenthesis plus 5, close parenthesis, open parenthesis 11 plus 2, close parenthesis plus 5 equals 17. Ang ating sagot ay associative. Okay, ang galing-galing mo. Pang-apat. 6 plus, open parenthesis, 11 plus 13 equals, open parenthesis, 6, 6 plus 1, close parenthesis, plus 13 equals 20. Ang ating sagot ay, ang galing-galing mo, associative property of addition. Number 5, 89 plus 3, 3 plus 89, Ang ating sagot ay commutative. Okay, subukan ulit natin. Gawin naman natin ulit, panuto, isagawa ang addition sentence. Isulat ang nawawalang bilang sa iyong quaderno. Okay, number one. Ang ating sagot ay 15. Magaling. Dito naman, 15 plus Ayan, 10. Okay, number 2. Ayan, 97. 97 plus, ang sagot natin ay 0. Okay, number 3. Number 3, unahin natin ang 15 plus 8. Ang ating sagot ay 23. Kasunod, ang ating sagot sa isa pang box ay 2. Ang sum niya, ang lahat ng sagot ay 25. O, katulad din dito, pinagba, binago lang ang uh, close and open parenthesis. Tingnan natin, sa 8 plus 2 is 10. Tama. Tapos, sa uh, pangalawang box, yan, ang sagot natin ay 15. 15 plus 10 equals 25. Magaling! Tandaan, mga... Tandaan natin mga bata na ang identity or zero property of addition ay nagpapakita na ang isang addend ay zero. Ano man ang bilang idagdag sa zero, ang sum ay hindi magbabago ang sagot. Ang commutative property naman ay paraan ng addition kung saan Ang mga addends ay maaaring magpalit ng pwesto, sabalit hindi pa rin magbabago ang sum. Ang associative property of addition naman ay binubuo ng tatlo o marami pang addends na kung saan ang dalawang addends ay pinagpangkat sa magita ng close and open parenthesis, saka idinadagdag ang iba pang addends. Nagpapakita din ito na hindi maapiktuhan ang sang. Okay, hanggang doon lang mga bata. Sana mas panunood. Sana may natutunan kayo sa ating napag-aralan. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Kung di ka pa nag-subscribe, ay mag-subscribe ka na sa ating channel. Para ma-update ka sa mga panibagong videos. Thank you, God bless. Ingat po tayo.